。好，来关注一下金砖峰会展开了。那习近平已经抵达了南非，展开相关的访问哦。他是今年的第二次出访。那他有特别提到啊，就是共同反对单边制裁跟小院高墙，要维护这个金砖国家的共同利益哦。那蔡奇跟王毅也是陪同一起前往了南非。那我们来马上来看一下相关的画面哦。习近平他抵达了这个约翰尼斯堡，所以马上看到了这个南非总统拉马佛沙到了机场来迎接哦。所以他其实率领了这个南非的外长这个潘多尔，还有陪同部长啊，以及这个总统府的一些妇女青年部长的一些这个高官哦，都在这个梯子旁边来热情迎接。那南非的妇女哦，也特别向习近平献上鲜花，还有礼宾持枪致敬哦，穿着民族的服装的一些民。众还跳起了他们当地的一些代表性的一些舞蹈哦，所以感觉出来，展现出这个南非的热情来迎接习近平的到来。那这个习近平这一次再访彩虹之国，呃，在南非也起。就是将起金砖时间，那两国通过了元首外交的引领，将要推动贸易、投资、能源领域的一些合作，说要走深走实哦。那我们看一下南非的学者提到了这个中国跟南非的关系哦，已经步入到了黄金时代了。那另外我们看看这一次呢，其实习近平有提到说，他们要团结的就是全球南方的一个力量，因为金砖国家的合作，呃，不是独善其身，而是守望相助的大家庭。合合作共赢的一个好伙伴，那是不是也要对抗 G7 在全球的一个影响力哦？因为看到现在中国大陆跟这些金砖国家，他们不断在扩容当中哦，所以他们会汇集更多的国家，然后展现他们的一些人口啊，或地理，或是经济上面的一个呃。广大的影响力哦，跟美国为首的 G7 开始有一点互别苗头。那去到了这个金砖峰会之后呢，现在新兴国家现在转移这个经济危机的焦点吗？马上又开始一些美国的媒体在唱衰这件事情哦，就说哎，这个中国跟南方国家的接触是有意义的，因为他们的整个数量哦，比起西方国家还来得多。那是不是也可以在全球的事物当中获得更大的发话权？那另外。这个金砖这个峰会哦，其实成员国啊，除了扩充之外呢，美元去中心化，当然也是会在这一次。呃，讨论的一个主要的主题哦。那另外专家提到了，如果这个国家加入的话，哎，哪一个国家呢？他说啊，呃，这个包含了像是中东的一些国家加入的话，会增加这个团呃集团的一个重要性。很多的国家的学者提到了，像是金砖国家的土地面积哦，其实占了世界领土的总面积超过百分之二十五，但人口的话是全世界总人口占比的百分之四十哦，所以它对于国际秩序的影响力其实是越来越大的。甚至比起过去任何时间都来得更大。那另外我们看拜登哦，现在也抵达了呃夏威夷，还获得了这个这样的一个花，算是花圈哦。他提到说。呃，我知道失去一个亲人对于一个家庭还有一个社区哦，会带来多大的影响，也知道没有任何东西可以取代失去的生命，所以他说，呃，他将会尽其所能来帮助毛伊岛从这场悲剧当中来恢复重建。可是很多的灾民是很生气哦，有这样子比中指的画面出现，就说拜登怎么隔了十三天才来看灾哦？当他的队伍经过了这些被烧焦、烧成焦土的街区的时候，大部分的拇指哦，呃。不是大部分的民众哦，有些是举一些大拇指或者是小指，甚至有些是指出了中指，就是觉得要表达他们的愤怒哦。那其实原先失踪人数大概是八百五十人，现在目前已经暴增到了两千人。那可是人家。在讲啊，你怎么会隔那么多天才去到了夏这个夏威夷呢？主要就是因为前几天他在忙的是这个啊，这个美日韩峰会哦，拜登很得意啊，他说这是中美国外交上的胜利哦，对于抗中已经走到了一个新时代了。所以他说，在巩固各自盟友的这样的一个背景之下，这是美国外交上面的一大胜利。那的确也是啦，因为他之前去到了东协啊，或者去这个美洲峰会哦，感觉上面好像都被人家笑说，哎，有点灰头土脸。这一回看起来<笑>。这个美日韩峰会的确是相较来说，好像较为胜利一些啦，较为比较，因为这个日韩哦都还蛮亲美的嘛，所以看起来美国觉得很很满意。那日经甚至还讲哦，讲说，哎，他们为什么在这个时间点要开三国峰会呢？就是考量啊，台湾、美国、日本、韩国的大选都已经接近了。那换句话说，是不是在这些人的心中？
特别是拜登的心中，就是选举比起这个救灾来的更加重要呢？我们来问一下亮哥。我觉得外交还是要看是做实的还是做虚的啦。啊，那个美日韩这个戴维营得到了共识，就是大家要常常开会。那请问承诺了什么？呃，没有，没有看到啊。就是我们以后要紧密开会啊。那承诺只要有重大议题，我们就会开会，就是这样啊。那这个成果是什么了？哦，你说要定期军演吧？那你看你要怎么军演嘛？嗯。你看韩国敢不敢参加嘛？我那个才是实的东西嘛。比如说在日本海军演，你韩国敢来吗？我跟你保证，韩国内部一定分裂，因为很多韩国人就认为，我们为什么要跟日本搞在一起？因为日本跟韩国的利益不一样嘛。可是日本跟美国的利益非常一致，这样的问题在这里啊。所以所以我是觉得到时候才见真章啦，不然那个就是虚的啦。那为什么金砖会议？美国会紧张嘛？这个才是真的实的东西嘛？你去想一想嘛。他这个东西引燃之间，就是未来 G 二零或者联合国那个第三世界加俄罗斯的一个决策平台嘛。未来一定是这样发展的嘛。所以你好，你那个 G 7你广岛，你在 G 二零之前开个会前会，那以后我跟你讲啊。那那个金砖会议就会变成第三世界跟中国大陆这一边 G 二零的会前会，那怎么会没有影响？对，未来可能就提出，就是摆明了就有别于你 G s 的主张啊。那以后这里就是决策平台啊，而且你可以看它增加了成员，几乎所有各各地区的大国都参加了、欸，比如说，比如我们说那个中东嘛，沙特阿拉伯进去了，伊朗也进去了，对啊，那非洲。这南非之外，我们现在就看到埃及啊、阿尔及利亚、尼日利亚都要参加，就奈及利亚、嗯，他们都要参加。东非、伊索比亚也要参加，对不对？亚洲目前印尼是还没有表态啊，可是我认为印尼早晚会参加啦。那你可以看到泰国跟越南都要参加，啊、哦，然后南美洲阿根廷就要参加，啊、哦，所以，所以我的意思是说，美国当然知道这这个以后它的分量会比现在还要重。而且他未来要搞什么？他可能要搞 SWIFT 之外的一个金砖支付机制、欸，那等于是以后的金流的流向，因为他不要用美元了、啊嗯。那以后有一些非美元的支付就在金砖支付机制里面，大家来结合啊。我认为这个至少可以凑到四千家银行了、啊。目前的 SWIFT 大概是一万一千家，那到时候。有一些人就在这边支付，用非美元，然后做贸易。你美国看不到哎、欸，你想一想，嗯，这个对美国来讲叫做贸易黑洞，意思就是以后美国监管不到的，那个第三世界国家之间的贸易会越来越大。对，啊，那第二个当然就会联动到对美元的态度嘛。嗯，啊，那当然美元还是有相当的力量啊。可是储备货币，比如说今年目前为止是五十九点二 percent。我认为很快就会跌破五十 percent 了，所以这个才是实的东西嘛。所以外交有的是实的，有的是虚的啦。事实上，真正常年在做外交的人就知道什么是实的，什么是虚的了。嗯，好，我们来问一下季老师，这次金砖这个高峰会啊，意义非凡，因为他从来没有啊，这个所谓他的任务这么明确过。这次任务非常明确，就是要去美元。因为这个为什么大家都要有这个共识要去美元？就是俄乌战争开打以后，美国把美元工具化、武器化，嗯，让其他国家啊感到恐惧。因为为什么呢？因为 SWIFT 的话应该是国际社会的公器，可是美国拿来作为制裁俄罗斯的工具。那以后谁跟美国作对的话，那 SWIFT 就会被用来对付他。对对。那大家都依靠 SWIFT 啊。那原来搞了半天 ，SWIFT 其实你美国控制的工具。你不能够秉公处理，然后呢，你拿来做你的武器。你今天对付俄罗斯，明天你可以对付沙特，后天你可以对付埃及，大后天你可以对付阿根廷，哪一个国家不怕？那一定要把这个 SWIFT 的问题解决。另外，美元这种暴力升息的方式，对不对？让人家的人家的政府手上的美元，这些国内的套汇的人钱都换成美元去美国套利。
不断的出卖，就说用本国的汇率去买美金，嗯，这些本国货币现在都撑不住啦。那你美国作为国际重要的货币支付工具，你这种升息的时候只顾自己不顾别人，那大家就想这个工具绝对不能用，一定要把它去掉。所以呢，现在这个去美元化是国际社主流，哎，只有啊，蔡英文政府啊，可能还要受美国影响去买增加买美债，大家都不要用美元了。对不对？我是提醒一下我们的中央银行要注意一下啊！你这个美元拿在手上啊，是啊，拿美债的话是风险很高的啊,啊，要有长远的看法。现在这一次很清楚对付美元，然后呢，有自己的交换机制，可最重要什么？本币交换。嗯嗯。本币交换的话，为什么大家愿意呢？因为你今天你去跟中国大陆做生意的话，中国大陆第一个，他拿得出钱买你的东西。嗯。第二个，你要买东西的话，中国大陆是所有世界的工厂，都可以供货、嗯。那为什么跟中国大陆买东西，你还要去换成美元支付给中国大陆？中国大陆给你买，再换成美元，让、啊、美国躺着赚钱、啊，那手续费很高的、欸，百分之五哎，你买一百块，美国人就赚了五块，凭空坐在那边睡觉的时候，咚一下也会五块。美国靠这个赚大家的钱、嗯，结果呢，他把这个东西拿来当武器来对付他的敌人。所以呢，这是必然美国造成的结果、啊。所以这次的会议非常清楚，就去美元。嗯，而且第二个呢，就是说大家要加入都是自动的，没有说，哎，你过来开会哦，你不开会你小心哦，你东协十国你就给我到美国华盛顿来开会，你看哪个没有来，到时候到时候跟你算账。嗯嗯。现在有人说不加入金砖，我修理你吗？对，没有啊。大家都现在一共多少国家？四十三个国家在等着排队啊，都想加入金砖啊。所以现在国际社会的风向跟趋势已经很清楚了。嗯，对，大家团结自保。那最最主要是美国自己过去获得的这个哈世界的这个领导地位、国际秩序的制定的地位，他自己把它搞砸了。对，为什么搞砸？像拜登这种作为，自己的国家的老百姓遭遇重大灾难，他还推责任了。现在十三天以后去了，你记不记得当时他度假的时候，记者访问他怎么讲？他说：“这个让我想一想吧，啊，让我怎么样？然后我会去的，不要急。”他先跟韩国人、跟日本人见面，韩国跟日本人都比夏威夷的美国人重要，不是这意思吗？所以老百姓比中指，我觉得是媒体啊，如果真的在现场的话，一定是啊民怨沸腾。所以呢，什么事情最重要是自己不要犯错，嗯，自己犯错的话，就就是哈、啊，自作孽不可活。嗯，好，来请教赖老师。这次金砖的会议要处理几个大事哈，第一个就是扩员的问题，有更多的呃成员想要加入，正式递进去的有二十三个国家了，那还有二十几个国家他们已经表达意向了，那当然我们也都在看啊，这一波会有哪些国家加入，不过目前已经正式呃呈递文书啊，说要加入的在亚洲已经有印尼。那有人说，印尼很有可能在今年就会加进来了，有越南，有泰国啊，然后非洲大陆里面整个北非，摩洛哥，我为什么要点名这些国家呢？呃，像摩洛哥啦，还有像阿尔及利亚啦、埃及啦等，他们都要加入，这些都是原物料的大国。然后你再看一看，像中东，阿联酋啊，阿拉伯联合大公国，还有像这个沙特阿拉伯。伊朗都要加入能源大国，如果再加上俄罗斯，是不是另外一个欧那个 OPEC Plus 了、嗯？可是连委内瑞拉也都要申请加入，那是啊、呃，这个南美洲，南美洲阿根廷也要加入，伊朗呃，伊朗也要加入，所以你会看到这些国家有原物料的，也有这个能源的，那他们以后的话语权是不是可以透过这个平台有更多的这个议价权？嗯他们的态度会更多的一致，嗯，那也就是说，成员一直在扩大的时候，然后他们也要建立自己的支付平台，所以如果在这一次中，他们达成了一个协议，也就是联合声明中，他们要建立起金砖啊的这个支付平台的话，那他们并不是说要消灭美元，而是要跟美元分庭抗礼，也就是有另外一个可选择的机制，嗯，那你想原物料的。能源的，还有这个金融体系的，那既然金砖的国家人数这么的多，占人口四成左右，而这个代表他们的购买力跟未来的潜力
还有生产制造力是巨大的，再加上国土面积这么的大，那他们在联合国的两个金融机构的占的比重就不合理了。为什么？因为在世界银行才占百分之十三趴，嗯，五个国家加起来才十三趴，那美国一个国家就十五趴，所以要改革。在 M F 里面，这么多的国家也占那么少，也要改革，所以他们会谈到全球治理，在这个部分。我觉得未来金砖五国跟 G7 最大的差别是 ，G7 每次开会就去制裁别人，而加入金砖五国的他们会获得保护。那你想想看，未来 G7 的影响力将只会越来越衰败而已。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，中国好声音的这个事情哦，还持续在燃烧当中。这一季《中国好声音》二零二三的导师啊，也算是这一次好声音制作团队里面要推主推的王牌。导师哦，呃，周华健也宣布说要退出这个导师的行列。那这个经纪人他是讲说，哎，没有要退出哦，是有人剖图的网络留言呐、啊，还会继续担任导师哦。但是也有传说，其他几位导师也都在跟好声音制作团队在进行一些谈判，就可能说，因为目前有这个相关的争议嘛，他们应该要怎么样的去后续的节目当中避免这些争议再发生哦，可能有一些相关的讨论。那我们看到。还有海外的选手在爆料说，哎，好声音选秀也有些黑幕啊，呃，甚至呢，这个当时担任第二季导师的张惠妹还跟他道歉哦，这个是澳洲籍的华人，这个梁小俊哦，他讲说制作单位好像是收钱有内定的内幕、哦，所以唱完之后，张惠妹就曾跟他说，不是你唱的不好，是我们不能转，不好意思，还跟他对不起哦，他这是他的爆料，但目前张惠妹还没有回应这件事情，所以好声音哦，这个、已经走了。十年呢，从二零一二年开始到现在，元老级的导师那英哦，也是闪辞啊。所以，呃，这个消息是在去年的时候，网友在讲说，哎，这黑幕太多，是不是受不了了？因为有传出导师转身的费用就要。五十万人民币哦，相当于两百二十万元。所以你看到他们这样子拍一下，这样啪一下，这样转过来，两百二十万，很有价值的一个转身哦。所以传说是那英受不了这个节目的黑幕才离去的。但是也有人捞出来，就说其实前一阵子不是非常红的这一首《罗刹海市》吗？那时候刀郎里面就有讲到。类似这个好声音的这些相关的事情哦，它里面就是有讲到那英、汪峰跟这个杨坤，大家想起来他们的成年往事哦，是不是在新歌里面就有这一场迟来二十年的复仇？那汪峰呢，他这个歌词叫做《开头的秋河》。秋为风，河为水哦，就是有风有水啊，感觉上面好像大家解读说，哎，就是在讲汪峰。那后面那一句讲说，呃，未曾开言先转定哦，那不就是好声音的转椅吗、嗯嗯嗯嗯？所以再加上紧接其后的那幼鸟。就是那鸡，呃，鸡可能跟鹰的鹰很像哦，所以人家讲说，哦，这可能是在讲那鹰啊，所以这是当然是网友在网络上面传闻的一些解读啊。但是好声音的确做起来是每下愈况哦，从一开始二零一二年的时候，呃，那样的一个营收哦，到后来近几年的营收，你看二零一九到二零二零哦，整个产生的毛利从二点二九亿下滑到只剩五百六十万元哦，毛利率从百分之四十六骤降。到只剩下百分之二点二，所以是不是因为经营的不好，才会有那些所谓的转身价嘛？哎，可能越吵越凶，黑幕是越来越让人家难以平息哦。就是所以这样的一个相关的讨论很多。那我们看到我们公司的股价也因为这样的一个李文的英党外流之后的发酵，现在整体的股价是腰斩，暴跌了大概八百亿元。之前的时候讲说，呃，节目还是照常录制啊，也会播出哦，不会受到相关的影响。也有人在讲说这个星空华文哦，其实呃，有些人觉得很陌生，其实在台湾就叫做。卫视中文台，这大家可能讲起来就会比较知道了。卫视中文台也是要在今年年底要离开台湾市场。那他们其实他们的制作公司就叫做星空制作、嗯，所以其实这个两岸都是来自于这家公司。那我们看看
，好声音的股价崩了四百，人家讲说可能不怕哦，因为他们的母公司负责人号称叫做中国版的梅朵啊，他这一位叫做黎瑞刚哦，是前上海市韩正主秘兼宣传部长哦，那他弃政从商之后，利用国企的媒体制播的分离政策，然后呢就在这个华人的媒体集团里面，然后并购了什么默多克星空传媒啊，更拿下香港的 TVB 啊。因此有这个中国版的梅多之称，但是呢，你看中国大陆现在啊，其实对于所有的弊端哦、啊，其实打得都很快速，不论是在娱乐产业或者是在医疗产业哦、啊，这一阵子也是风声鹤唳的、啊，传出来有二十个省一百七十六位的医院呃的院长，还有党委书记哦、啊，都因此落马，甚至医药股也都大跌哦。那所以看起来，呃，光是这个反腐、啊、已经席卷了二十多个省了、啊，那单是这个陕西一个省就。近千人去接受调查，退回的红包有三千四百个。那我们看到这些中国大陆的一些这种基层的医生就讲说啊，最近呢、哦、医生群里面这个对于反腐啊拍手称快啊，因为其实很多基层的人并不是能够呃卡到这些。位置哦，但是卡在那边位置的人都是这样，左手右手在那边拿钱贪腐的，让这些基层的人哦看不下去。所以，我们看到现在中国大陆的反腐还启用的廉政账户啊，鼓励什么缴款人实名存入哦、啊，就是在因应这些银行呃不不银行，就是医院的这些贪腐措施。所以，人家想到，果然习近平在今年年初的时候有喊出来，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进哦。的确，看到现在中国大陆非常多的产业都。开始在快速的打贪腐了。我们来问一下亮哥，我觉得好声音这个收视率会下降，不是因为贪腐啦，而是好歌手越来越少啦。嗯，啊，比如说二零二零年，因为好声音我有在看啊。二零二零年第一名是单依纯嘛，嗯，单依纯真的是很优啊。他这种贪腐就是说他是偶尔一届这样，啊，之后又改善了。比如说单依纯那一届。李健、谢霆锋、李荣浩，这三个人怎么可能拿钱呢、啊？嗯，感觉就是没有嘛。他们可能没拿到，搞不好制作单位拿。不，可是三一纯还是拿第一啊。嗯嗯。三一纯那一年才刚考上大学呢。嗯嗯嗯。所以啊，真的很优啊。所以那一年他是爆红啊，可是之后又没有那么红。那他之前也没有那么红啊。当然，第二个就是选秀节目越来越多啦。嗯。那人家会看别的嘛？哦，那、嗯啊、有的人就跑去脱口秀了，哦、嗯，就不一定看唱歌。有些人讲说歌手啊，天赐的声音比较好看。对对，就是就是说，<笑>不就是来来你这边参加的也难得出现很优的人呢、啊。嗯，哦，那当然早年人家会讲别的嘛，那个周深就没有出现了，被拉音淘汰啊,啊等等啊、嗯。那你眼光不好啊，我、嗯、那个是不是贪腐？我想不能这样界定啊。嗯，啊、哦，可能可是贪腐有一些真的是非常离谱啦，比如说潘玮柏。明明没有案，结果被转身，所以刚脑筋打击，<笑>对不对？他明明就然后一脸错愕的样子，还说 what？ 对啊，<笑>那潘玮柏这种这种这种人，怎么可能他个性就是很直的人啊、嗯？他就立刻写在脸上，所以就被人家贴嘛，贴图嘛，嗯、说怎么完成这个样子，实在是难看死了。嗯，所以他就是，我觉得他就是发生一下，然后可能有内部去去说，哎，不能这样搞啊，嗯、然后又又没了。就是，就是它是一种叫做，哎，对对对对对，就是它不是一种常态性的，嗯、呃，不像那个医药那个就是常态性的嘛，所以一抓就一堆人嘛，嗯，因为中国大陆确实也整顿过这个综艺圈呐、啊，嗯，可是它整顿的是逃漏税，嗯，对不对？呃，比如说那个就呃，范冰冰，范冰冰逃漏税啊、哦，还有很多了，还有那个带货的那个很有名的那个。呃，维亚，维亚啊，这、哦、这个<笑>那个翟轩比我还厉害啊！不，我的意思就是说，了解逃漏税这个真的查过一波，<笑>因为这个蛮普遍的。嗯、哦，从冯小刚开始嘛啊，啊，可是到这个就是说，是不是有每一次贪腐然后来作弊？嗯，这个并不是每次都这样嘛。嗯，所以偶尔还是会出现不错的情况，啊，有一些人呃还是出现了嘛。哦、啊，可是三不五时又又传出来，啊，可是人家网友火大是说，那别的节目怎么没听说？嗯，怎么都传到你这边来？嗯，所以人家就会才才说，哎、欸，怎么外资根深蒂固是不是？哦，因为那个那家公司，这个背景很硬呐、啊。嗯，哦，是不是说，哎、欸，因为这样，所以他跟这个这个综艺圈是不是都
，都形成了这样的一个共生的关系啦、嗯。可是这个毕竟在中国大陆来讲，只是一个台啊，就是浙江卫视啊、嗯嗯。那中国大陆还有很多台啊，所以我不，我认为这个东西它自己内部就会整顿掉了。嗯，不然你的收视就继续下降嘛。对，那你股价就完蛋了。对，现在正在播的这个《好声音》二零二三，可能就会直接收视大受影响、嗯。我们来问一下谢老师。我觉得这个电视圈实际上是竞争非常激烈的哈，不进则退。好的节目哈，大家会跟进啊。那好声音，当时我也很喜欢看，最近我也比较少看，嗯，因为我们要看到这些哈非常有才华的歌手哈，然后声音如天籁般啊，又要让你惊艳。嗯，那以前我看好声音就常常有这种人出现，对，这几年就没有了哈。那当然了，就好的节目，很多人会来模仿或怎么样。以前我们台湾有一个节目啊，叫五灯奖。哦、oh, ，我以前小时候，我们时候到了去三个灯，对，那个叫五度五官讲五万嘛，<笑>田边俱乐部。哇，我们小时候全台湾都在看这节目，会凸显出你的我的年纪，没错。<笑>我,我,我们台湾，<笑>我们台湾是跟这个节目长大的人很多啊，是<笑>，对不对？我们看这个节目，可他到最后他也没有了，为什么？他就没有被被别人取代了，<笑>然后他没有新的创意。后来是超级星光大道，星光大道，所以就被取代了。嗯、所以，所以我觉得啦，就是说贪腐是。无法避免人人性之一。嗯，其实我在很多不同的国家住过哈、啊，每一个社会都有它的贪腐问题啊，包括美国、欧洲哈、啊、都有。嗯，那有一个问题在哪里？就是说你有没有不断的在清扫，不断的在抓贪腐？嗯，这个很重要，你不会让它哈、啊，让它变成一个常态，永久不变的，那社会就没有正义了嘛。嗯，所以我觉得啊，就跟房子会脏一样，贪腐可能对我都会发生、嗯。那问题就是说，你有没有人在天天在打扫？嗯，我认为在西方社会，他的打扫的习惯非常好。嗯，也就是说啊，他们不断的在清扫，不断的清扫，从来不会断。那现在中国大陆也是反腐打贪啊，这个运动，它不是雷声大雨点小啊。你可以看出来，他会觉得，哎，那时候我们在说，哇，这个这个在在这个疫情期间哈，房价就对房子也打房啊，嗯，对不对？现在经济不好。这个打这个这个医医疗界的啊、嗯，然后呢，通通没有停。我认为只要有这个哈、啊，不断的能够去哈、啊、清扫，哎，这最重要。你看我们这个台湾当初啊，清廉勤政哈、啊，爱乡土的这一群人啊，现在第一个就不清廉，嗯，对不对、嗯？那问题他们还把所有的机制给你毁坏，嗯、社会政府的这种制衡跟什么抓漏打反腐的，他把你机制都给你坏了，那他这个哈、啊。就台湾社会就会这样，贪腐问题越来越严重。嗯、我们本来有有打贪腐的机制啊，到、嗯、最坏的就是说这一群现在这一群执政的人啊，嗯、他把你贪腐反贪腐的机制都给你毁了。对、嗯，所以呢，这才是严重问题啊。嗯，好，戴老师，大陆的反贪腐哈，那个剑打到哪里，哪个地方的士气就高涨。哦，这个很有趣的一个现象。嗯、呃，例如说他们先整党，然后整政。在整军啊、嗯，他们的贪腐一直抓，一直抓，一直抓，然后那个部门的士气就越来越高，越来越高，越来越高。为什么？因为看到那些贪腐的人一个一个中箭下马，那么甚至有很多贪腐的人退休了，他以为他高枕无忧了，然后呢，终身就责，照样在抓起来的时候，你会发现那个部门的士气就越来越好，那么他们的经营的效率就越来越有效。我还记得有一有一段时间，贪腐打到了学术界，嗯啊，那时候打到各大学，在大陆，那各大学打的时候，也有很多校长啊，有很多这些院长下马了。可是你看那些大学的教授的士气反而就上来了，因为他们的研究经费啦的的申请，这个时候那种黑手就不见了，那更公平。而且呢，他们的反贪腐的的最后。没收得到的那个贪腐的那些钱，并不是说完全都上缴中央，他们很多时候是用来改善他们原来当地的的这些老师他们的的基本的津贴、教职员的生活。所以你看，当他们现在的贪腐这只手打到了医院的时候，打到医疗医药机构的时候，你看这个医药机构里面的士气就上来了，因为大家都知道，那他们的生活就那些基层的那些，尤其工作最重的医护人员。他们的待遇就很明显的就获得了改善，嗯，因为什么？因为贪腐所抓到的那些钱，他们基本上是用来改善他们的最基层，嗯，没有贪腐的那些清廉的那些医生、那些正派的护士、那些正派的医药人员。我觉得
，这种贪腐打到哪里，哪哪个地方士气就就提振起来。那有关于谈到了有关于这个中国好声音的这样的一个被传出腐败的这样的一个现象，不可原谅。嗯，啊、哦，我们在昨天已经讲了，要追究到底，而且呢，绝对不能松手。原因在哪里？原因它是一个比赛，既然是比赛，只要主办者。有人收钱，有人收黑钱，然后去操纵比赛的名次等地，这个就是绝对不可以原谅的。对啊。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾——耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。天大时间问题。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。好，我们立刻看一下这个今天台湾民意基金会的一个政党支持度的一个最新民调结果。他说，现在民进党的支持度是百分之三十六点八，已经超过了在野两党加起来的一个总和。现在国民党大概只有百分之十七点一，那民众党的话是十七点八，还比国民党高哦。那加上其他的没有特别支持哪一个政党的感觉，上面好像越来越多。哦。这个现在大概有百分之二十三点四，这个是台湾民意基。基金会在八月二十二号发布的一个支持度民调，那尤英龙提到了，因为近期哦台美跟台日关系热络，呃加上赖清德这个准元首外交，所以就带出一波小高潮，也就是说这个民民进党的支持度哦，呃有稍微提升了百分之四点八，就是他所谓的一个小高潮。那另外我们看看这个柯文哲，感觉上面也回来来打这个两岸牌了，因为呢，呃他讲这个赖清德如果当选了。话台湾经济会垮台哦，他说外资会全跑光。那如果他自己当选的话，两岸打仗的风险会下降很多，比起赖清德胜选的几率还低哦。那如果赖清德真的当选的话，不仅战争风险升高，经济一定会变差，因为单单两岸陷入紧张啊，这个外资就要跑光光了。那他说，甚至哦，比起来下架民进党都不是选战第一优先哦，两岸的和平才是第一优先，因为他说没有和平的话，什么都没有了。那我们来看一下侯友。以的主张，他现在因为今天要去金门嘛，他说主张今夏的新三通要建一个经贸的示范区哦，通电、通气、通桥的新三通证件，而且要打造这个金门的医疗专区，目的就是要把金门做成一个两岸的经贸枢纽。那我们看民进党就在讲了，讲说这个尼加拉瓜已经沦为中国的马前卒，这外交部说维护国家的尊严，退出中美洲的议会哦，外交部。的想法是说，哦，我国政府表达最严正的抗议，为了维护国家主权跟尊严，所以即日起要退出，正式的退出这个中美洲的议会。那其实，呃，中美洲这个议会的事情哦，就是本来就是中美博弈的一环嘛。那我们看到，呃，现在主张跟台湾维持邦交，但是立场上面比较轻中的这个瓜地马拉中间派的这个阿雷巴洛，他当选了总统，所以感觉上面我们这个可能从。呃，蔡政府来的讯息都是啊，这个是中国大陆针对我们而来哦。嗯嗯、但事实上，其实大家看的并不是只有台海而已，大陆可能看的也不光是如此哦，而是全世界看待的是一个中美之间的大国博弈啊。因为如果一旦这个瓜地马拉也比较倾向中国大陆时候，其实，在南美洲美国的这个后花园来讲的话，亲中的国家算是越来越多了，所以。我们看这个美国很紧张，现在赶快要扶植一个这个所谓的阿根廷的川普啊，这个米雷伊也是非常激进哦，算是一个极右翼的一个议员。他目前的这个支持度是领先的，他主张要冻结跟中国大陆的关系。他说啊，中国人民没有自由可言，他们不能做自己想做的事情，一旦做了就会送命哦。啊，你们会跟刺客交易吗？所以非常激进的言论哦，感觉上面让大家好像看到了川普一般。那看起来他现在因为是打这个亲美抗中的路线嘛，还倡导说什么央行啊，呃，要要废央行跟美元来当货币哦。所以呃，的确在这个阿根廷现在。在陆续有看到美国的这个介入之下，本来要跟中国大陆要买枭龙哦，现在看起来也是哎，就是变成
呃没有办法购买，要反倒是去跟美国来买 F 1 6的战机。而且巴西啊，因为这个金砖的关系嘛，还有这个全球南方国家的关系哦，所以它现在越来越靠向这个中俄。那美国可能很担心，越来越难掌握这个南美洲、拉丁美洲了，所以必须得要在这当中扮演一些角色。那看起来好像不光是民进党所谓的哦，是针对台湾而来。当然，我们可能是这其中的一环，可是这不是全世界啊。我们来问一下亮哥，这个中美洲，包括瓜地马拉，包括中美洲会议，这个事实上大概十天前就已经传开了。嗯。那我们台湾没有任何人讨论啊，啊，大概知道挡不住啦。嗯，因为中美洲会议这个是尼加拉瓜提案的，那已经提一阵子了。那这个时候来做表决，那就是那个那个是我们本来是立法院去代表嘛，那他现在用中国人大取代掉啊。嗯，所以不是说抗议退出了，事实上就是请你走路了。哦，这个这个。这个大概我我觉得以目前的氛围，大概也是无法阻挡啊。不过这个很明显，当然在这个时候来运作表决啦。那因为中国大陆也要同意啊，啊，所以显然就是针对赖清德了，这非常明显的啊。那另外就是，我是对这个说赖清德因为仿制访美，那他仿制倒没有了，就是说跟台日的关系。所以民调就有一波升幅哦，我认为这个就归因归的太单一了啦，啊，因为别的民调赖清德确实有上升没有错啦，可是没有任何一个民调像台湾民意基金会这么戏剧化的啦，啊，因为我有去看他那个民调的内容啊，他事实上前面都在问赖清德访美的成果啊，嗯，你如果要问政党支持跟那个候选人的支持。你不能有任何引导啦，对，你不能这样问啦。等于他先问了三题赖清德，然后第四题才开始问说你支持谁？对啊，你怎么可以这样问、啊？那已经前面算是有一个暗示的作用在。那你为什么不问说、啊、最近民进党绿电搞了一塌糊涂？你为什么不这样引导呢？嗯，你这样引导，那我估计民进党也会比较低啊。所以做选举民调事实上要非常小心呐、啊，就是你要问就把那个问在最前面。那其他的议题你再问别的嘛？嗯，美丽岛都是这样问的啊。就我们知道这个是不能引导的啦。而而且你选了一个刚好绿媒百分之七十都在帮赖清德造势的时候这样问，那当然就会很多人受到影响嘛。嗯，我是同意赖清德有上升啦、啊，可是这个实在是太戏剧性了，因为差别那么大啊。我认为有另外一个因素，实际上是影响着。赖清德的上升啊，就是他的看好度有五十七 percent 嘛，所以有越来越多对政治没有那么大兴趣的人啊，嗯，大西瓜表态了。我认为这个不是什么访美啦，这个没有那么大影响啦。更大影响是看到非绿阵营这三个人乱乱成一团嘛，嗯，乱斗一团呐、啊，所以认为，比如说你如果问我。我我现你现在问我，我也认为赖清德会当选啊，看好度，大家就认为赖清德会当选嘛、啊嗯。那有一些人就是跟着他的看好度，他的支持度就跟过去了。嗯，这种人就是对政治没有那么有有自己的立场的啦。那因为这个选举里面有一种效益嘛，就是大家希望我这一票是有效票，说我要支持会当选的人。嗯，这个效应是存在的。嗯哼哼。所以这个就是国民党跟柯文哲的一种危机啦，这什么意思呢？就是说，一旦看好度，然后联动到支持度的上升哈、啊，那侯友谊跟赖那个柯文哲要把这个再拉回来啊，他就要做很大的动作。哦，就是说，赖清德这个看好度五十七八发酵了，嗯，那造成了支持度被拉过去啊，那你要让人家再来相信说，哎，赖清德不一定会当选啊。那你就要做很大的动作，很大的动作就是说，你们出来承诺说，我们一定会整合，保证十一月只有一组人登记，呃，这个动作要这么大，你才能够把它拉回来，不然你就拉不回来了啦。所以这个危机是很大的，嗯、因为前一阵子还是现在已经成定局了。呃，我跟你讲啊，这个是这个就是慢慢慢慢，然后让人家实在是受不了了这样啊。嗯，上次菲律的人加起来还。
，领先赖清德超过十个 percent 呢。嗯，那你现在就会看到菲律的两个人加起来不一定赢赖清德啊。嗯，就就是这种效应会开始出现。嗯，那就是人家对你实在是觉得你们这这三个人简直是莫名其妙嘛。就你们明明这样选是一定输的，那怎么还继续搞，而且还乐此不疲啊？哦，然后还要继续搞，搞到十月是不是？所以人家就。嗯干脆就直接用这个民调来教训你了。嗯，我觉得这个效应，我认为比赖清德访美还要大嗯，好，来问一下季老师。我觉得这个这个这个台湾民意基金会民调啊，我觉得啊，真的很多问题啊。那么这个结果，如果是让像民进党可以去开香槟的话，那就害民进党啊。对，如果让这个非律阵营啊猛醒的话。那也是帮了菲律阵营啊，所以我也不晓得这个这个这个民调啊，到底的目的是何在？哎，我觉得如果说把这种结果弄出来的话，民进党都会开香槟，正好害到民进党。对，所以所以不过我们就这个民调本身来讲的话，在没有发生任何啊有利于民进党不利于这个哈在野在野的政党的哈的事件之下哈。短短没有多短的时间，民调结果跟前一份差距如此之大，这不合常理啊！对，提出唯一理由就是蔡赖赖清德跑到美国去访问一下。嗯，赖清德去美国访问，有这么大的有这么大的魔力吗？这根本就根本就是太太勉强，而且根本就是根本就是我觉得跟不是理由，所以不晓得怎么怎么怎么怎么怎么搞，而且最近一大堆事情。就是说，很多人认为赖清德去美国是受，正好被美国打脸呐、啊。对，哪有说替替什么台湾争光，都是被美国打脸啊。而令台湾的经济状况现在一点都没有好感啊。嗯，每个已经连几个月往后衰退啊。老百姓生活有改善吗？然后民进党现在大家就说蔡英文在留子孙，他不管他怎么讲的话，他在留子孙啊，几兆的债在他面前就花过来。啊，最近今天要讲，他要花六千亿的啊，明年的军事预算。嗯，拜托啊，他还没有，他明天已经不在了，他编这个编这个预算干嘛？这是不道德的、啊，对不对？你现在你这一批人，包括承建人都要下台了，你把你把台湾的人这样子，台湾人的钱这样子乱花，对、啊、你要下台以后，你留给这个是很不负责任的、啊，对不对？然后赖静玲跟他什么那个丑闻，那光电案真的臭不可闻。还会这个这个结果还会什么民主进步党进步党有百分之三六点八，从来没有这种数字，这个简直是考验我们常识嘛。所以有人有人在怀疑啊，这恐怕是啊、哦、是个文宣啊、哦，不是民调吧？对不对？谁会相信谁是傻瓜嘛？对，所以呢，另外一个回过头来就变成就是说，我们这个中美洲的这个哈议会的一席啊。又又又又又出现问题了。嗯，我跟你讲，我就非常，我就直接老这样讲，中国大陆外交出手。嗯，基本上就是外交出手。我跟你讲，军事演习已经连三演习了。嗯，都在给给台湾、给民进党这些一些警告。赖清德台独金孙，这个是踩到红线中的红线，洗不白的。军事、军事、军事的演习，像这这昨这个十九号开始的军事演习。没有告诉你时间，也没有告诉你范围<咳>，对不对？对，而且是常态战备演练，常态化哦。嗯，这是很严重的、啊。第二个，经济上，对不起 e c f a 已经明白讲了，要检讨 e c f a 嗯 e c f a 让我们台湾一年从中国大陆赚一千五百六十亿美金，少掉一半的话，我们就少掉多少？少掉七，少掉将近八百亿，一年少赚八百亿。请问多少工厂要倒？多少人要失业？失业以后社会社会的治安会不会受影响？这极为严重的、啊，还在那边搞这个什么搞这个，还有人在那边做这个民意。我去调查一下民意，调查一下经济经济恶化对台湾影响。e f a 以后没有以后我没有以后对台湾经济影响。现在外交上出手啊！这中美洲议会是所有中美洲国家都是会员的。所以现在在中美洲，我们根本使不上力，我们根本的邦交国没有用。我跟你讲，还有几个邦交国，中国大陆要拿下来的话，嗯，又让你外交严重挫败。所以呢，现在大陆是三管齐下，军事、经济、外交。嗯，为什么？就在提醒我们。
提醒我们这个选民哈、啊，你跳投给像这样子主张台独的这个赖清德啊，那真的哈、啊，两岸永无宁日。嗯，好，请教赖老师。政党支持度的民调这礼拜做出来了啊，嗯嗯这个是一个青绿的啊。的民调公司所做的啊，那当然绿营的一直比较占优势啊，这个是自不在话下。呃，我相信下礼拜再做，那民进党的支持度应该就往下走了。哦，好，赖清德的支持度也会往下走。如果按照他所谓的啊，这个赖清德成功的啊去日本、美国的访问，呃，可是今天就已经很明显的。这个中美洲会议议会啊，已经把台湾提出去了。那赖清德才刚刚去南美洲巴拉圭，还先后两次过境美国，然后结果我们在中美洲二十几年的这个观察员的身份就被提出去了。那如果这个逻辑是相同的话，那理论上讲，下礼拜这个民进党的支持度就应该往要往下走了。嗯啊，所以我是呼吁。这个尤一龙，你下礼拜的民调制民调做哈，就耐心的一定要往下走，不能往上走，不然的话，你今天的这个民调可靠性就受到挑战啊。这个民调要会做啊，要做下来，不能再往上做上去啊。国民党的民调支持度低是理所当然的事，到今天为止，国民党还是陷入分裂，国民党还在离家出走，而且国民党的这些老党员、资深党员。对于国民党的党中央的不满的程度一直在发酵，一直没有停止过。这代表国民党的党中央在处理整个党这个部分里面，呈现出他的无能的状态，而且呈现出他无力啊去巩固住整个国民党的士气，他也提振不了国民党的士气。那我觉得国民党如果到目前为止还不。警惕的话，那这个党真的已经不再是最大的在野党，相当有可能就会被民众党超越了，成为一个第二大的在野党，不会再是一个第一大的在野党了啊。那因为台湾的政党的结构已经产生变化了，现在民进党变成一个第一大党，现在是国民党可能会退到变成第三党，民众党爬升的速度太快了啊。那有关于两岸的问题，赖清德，我们就讲赖清德如果当选，我觉得两条路一定会发生。第一条路在经济方面会继续往下走，那台湾的民众选民当然做了决定就要承受，我想这个是避免不了的事，自己做决定自己就要受啊，这个是一定要自己要认识清楚。所以你选赖清德，我们的经济就一定往下走。第二个呢，我们的安全，两岸之间爆发冲突的几率就往上走，就是一个往下走，一个往上走，这叫做败咖哦、嗯。这个长短角会越来越严重，那长短角就会让台湾寸步难行，走不出来。如果台湾的选民做这样一个决定，台湾将走不出来，啊，这个会一走一波一百，一波一百，我们永远走不出、走不好的路。阿根廷呢、啊，目前来讲。看起来是说极右的领先，但事实上还是一比一比一了，因为他的正负差都很少，所以我觉得阿根廷还有得看。但是阿根廷如果亲美的话，阿根廷坦白说会很惨。为什么？因为美国不可能帮阿根廷负担他的债务的。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。